听书。你给我带什么好东西来了？黄先生托我抓来的，他们把学城的自卫军打掉了，里面好像是自卫军的军旗、总司令的官方印信，还有一些学城的私人用品。别改了，一会儿送到军法处存档。学成活着的时候，他骂我，一将无能，三军受累。他说对了，若不是我张学良无能，怎么会有那么多人在一夜之间面临选择是忠于国家还是投降敌人？不，韩青，你，我，薛成、冯庸，还有玉林，打小就在杨景镇老先生书馆一块儿蒙学，蒙学什么？是，大忠大爱是为人，民族兴亡是为义，家国天下是为礼，大恩大恕是为志，一诺千金是为信。收到，请讲。即便你韩青有失策之处，明白，那也不能成为另一个人堕落的理由。你大可不必为此而内疚。患难之时，听书还是听书。对了，有没有冯庸那小子的消息啊？日本人要他以冯德林的名义出面维持地方，他拒绝了。对，刚才我已经让他们送过去了。好，您放心，明白，一定办成。好的。好，交给我。明白。是，明白。好的，好的。好一个冯庸。交给明白。明白。也算是为我们这一辈人扳回了一份。好，安青。不要说咱这一代，就是父亲那一代不也一样？我父亲一直为事变当天，自己未能在沈阳坐镇履行总司令一职，而内疚不已。把兄弟张景惠投敌，更是让他伤透了心。身边无人之时，父亲总喃喃自语：“这可怎么得了？”无言去见九泉之下的贤大元帅。你爸人格高尚，是我们东北的本根。父亲说，他们那一代是在日俄战争期间打起来的，那是他们对待外国侵略者，多出于实用态度，能利用则利用，能周旋则周旋，无有今天鲜明的国家民族意识。所以父亲非常担心热河的汤玉林。听说关东军已经派出多重关系，去热河利用汤玉林。父亲担心唐玉林会失了大计。他妈的，王一哲的第七旅到我热河的地盘上来干啥来了？王一哲说他只是奉命演习。我去交涉时，第七旅已经停止演习，并派李树贵参谋。随我同来，拜见汤帅。叫他进来。我倒要问问看，张汉卿突然派三个旅到我热河的地盘上，打的什么主意？是。卑职觐见汤帅。王一哲，这是他妈要干啥呀？自己刚刚在北大营让日本人打得满地找牙，那就应该在锦州城好好的守着。结果呢，一枪不放，丢了锦州，连我都替你们还臊吗？怎么的？放着日本人不打？跑到我热河古北口来干哈？古北口
是保卫平津的战略要地。您老知道，地区旅本是张副司令的警卫旅，此次是奉副司令的命令过境演习的。您出发匆忙，未能事先通告，还请唐帅原谅。万福林在密云、怀柔的两个旅也在下热河运动，又是怎个事儿啊？听旅长说，只是换房。你带话给王一哲。汉卿这孩子对我时有怀疑，我不怪他。我知道，这他妈都是坏人，从中挑拨的。我老汤还是有良心的，又怎么能和他妈日本人勾搭？啊，出卖祖宗的坟墓！知道，王一哲是少帅的心腹，他的第七旅到我热河地盘上来，没什么。万福林是个什么东西？什么事都坏在他的身上。如果他的部队敢来，哼，想在我热河找便宜，我他妈豁出去这条老命，跟他拼。此事办着了。汤帅就是骂骂大街，并不完全清楚我对热河的增兵意图。你们王一周旅长还有什么让你代为转告的？他让我转告你一句吴子坤的话。吴子坤可是热河的明白之士。吴子坤说，张副司令如果还要热河，就不能要汤，要汤就必丢热河。来不及了。不知道谁把消息露了出来。汤玉林说：“我没资格撤换他。”扬言：“如果我非要撤换他，他就倒向日本。”三时许，我第九旅六十二团被迫撤出阵地，全团官兵伤亡半数以上，其中安德新营自营长到士兵全体壮烈殉国，无一生还。上海官已经确认失守。报告，禀报。前线何柱国长官报告，日军在占领上海关后，没有继续进犯兰州，估计日军很可能转向，全力进攻热河。今天，由张学良、张作相、汤玉林、万福林等二十七名守卫热河有责的高级将领，向全国通电，表达抗战决心。电文如下：自沈阳事变发生，已有十六月有余，国土沦丧，民众牺牲，损失之大，已难数计。事变之初，我为尊重盟约，维持和平起见。不惜函购忍辱。根据盟约，提请国联裁制，即以正义之主张，期或公理之实现。然而，我们越是委曲求全，敌人越是得寸进尺。现在，我的忍耐之力已到了极限，武力是自卫的唯一方法。我愿率我的部下抗击入侵者，即使牺牲了性命。也在所不惜。张副司令，把您老也烧伤了。他这是想借抗日之名，把他的军队带入到咱们的热河地界啊！这也是形势所迫，否则
光我一家军队，那也很难守住热河。放他们进来。但是城头附近，不许他们驻扎一兵一卒。怎么样，好些了吗？在哪儿受的伤啊？在山海关，长官。他是宋子文，宋院长，特地从南京来看望大家的。韦院长在江西前线，他委托我来看望大家。院长。你叫什么名字？啊？刘东庚。家是哪儿的？我没有家了，家让日本人给占了。副司令，你什么时候带我们回家？咱们都是东北人，带我们打回去吧。你信得过我吗？信得过，信得过就好好养伤。打仗的事情已经在我们计划当中了。刚才这位刘东庚兄弟跟我说他没有家了。这位兄弟刚刚又问我，什么时候打回东北去？我们都是东北人，我相信在场的每一位心里都有同样的疑问。我们都没有家了。那一年在东北，我就收回吕大问题，跟日本总领事交涉过。他说，在他们日本有一句谚语：“城是箭射得来的，还得用箭射回去。”什么意思呢？意思就是说，大连是他们日本人用流血得来的，我们要想拿回去，也得拿血来换。九一八，我们犯了一个大错误，我们幻想着不流一滴血，就把失去的土地拿回来。可是现在，日本人不但不归还我们东三省，还变本加厉要拿走我们的热河。这帮残暴的强盗，现在要把我们绑起来，拿刀杀我们，我们还能忍吗？不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不能忍！不作战到了最艰难的时刻，只有往前冲，前进尚可胜利，退却只有死。韩青，你对士兵还有些煽动性啊？煽动啥呀？你应该比我清楚，危机还得有把米。现在热河保卫战在即，你宋院长一不给饷，二不给枪。光他妈有一堆漂亮话顶个屁用！前枪都在蒋先生手上，他现在在江西集结了四十万兵马，发动第四次剿共。你想要前枪可以，直接给南昌发电报。我参战各部分金合计，务必将猪毛车费减免在利川、吉林地区。明白。委员长。北平张副司令来电，还有人手，我哪来那么多人手？如何回电？热河战事在即，多说一些鼓励的话吧。
升起五凶，照预定计划，口说不字，勿少犹豫。今日之时，唯有决战，可以挽救民心。虽败犹可屠城，否则必为民族千古子罪人。魏元璋决议要把中央增援部队变为预备军团。开战前期，我们是指望不上了。中央军不来前线，不如不来。不管怎么说，我们驻热河部队已达十五万人。副帅，您德高望重，就由您作战承德与汤帅协调，想必他应与十分的合作。老朽年事已高，手上无一兵一卒。只能卖这张老脸了。您的第二集团指挥班底何时入驻承德？电台司机人员还都没凑齐呢。怎么搞的你们？福帅缺什么，从行营里调，把我的警卫汽车配给福帅。明白。明白嗯，不能那么装。行，行，行，行，轻点啊。行，行，行，行，看真贵着呢，这东西、啊。你们去找点爆花来，啊，全都垫上。去，咱们俩去。把那个拿上去。行，轻点，轻点啊。还有吧？来了，来了。汤帅，嗯，张老坐向的第二集团军指挥所已经安顿。那个，副帅要过这边来拜访你。嗯，别让他来。我这是乱糟糟的，成何体统？你跟他说，呃，有空啊，我过去看望他老人家。这个唐二啊，既不跟我通报军情，也不跟我联络，面子都不给了。他唐雨林割据热河多年，必正恶端，热河的百姓水深火热，现在大难临头，都要瞧得好看。前天晚上。汤部的两个营长去四乡联络防御，人没影了，直接让百姓给做掉了。这都从哪儿听来的？保卫热河后援会的人说的。都是些啥人呢？从北京来的，胡适之教授和一群闲杂组织的。胡适之，他们说，如果现在杨玉婷还活着，热河绝不是现在这个局面。后援会的人还说，没有了杨雨婷的东北政治，缺少了远大的政治眼光做指导，全凭一帮无知的五人糟蹋国家。这话说了，副司令听了会受不了的。嗯、杀错了杨雨婷，再让他搞掉汤帅。你失信在先，投鼠忌器了吗？一九三三年二月二十一日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役由此打响。副司令，中路日军已突破南岭，占领北漂。谭雨林部目前在朝阳做短暂抵抗，已经败退陵园。朝阳已被日军占领。南路万福林他怎么样？万部庙中流失，已在建成败退。张老坐乡那边有消息吗？副帅手上无一兵一卒可调遣，唐雨林根本不听他的。八百之交的面子都不给了。还有团，这个要清，一定要清啊！慢慢的。哎，这个清啥清放啊？这个箱子，这个箱子啊，搁那儿了，搁那儿去。这个搁这边。好嘞，好。那个，来来来来，搁这儿。是，搁这儿，搁这儿。这边也要清啊！好嘞，千万千万要轻一点儿，哎，慢慢的，慢慢。林的承德守军在开往防御阵地途中发生了哗变。哗变？怎么回事？唐军欠饷一年以上，两个旅走到半路，不再听令，要求先发军饷才能开赴前线。张作相已经无法控制汤普，离开承德，撤往古北口。给我接通汤雨林，我要跟他讲话。与汤普的联络断了。汤雨林也不知道下落，他妈的！
副司令，已经确认，热河前线我军全面溃退，日军占领了承德。万福林在线上，要求撤出喜峰口，转回北平。我他妈让你反攻，你现在给我撤回来！你要是撤回来可以，自己拎着人头回来。快点！孙科院长对近日热河战事有何看法？热河天险守军达十万余，中央明知结果必败，然无论如何，以为至少能支持两。接得好，物资就应该留给打鬼子的人用。他唐雨林要告状到我这儿来，我正他妈找他算账呢，我谅他也不敢。你王一哲带我传令，我东北军各部今晚必须转为反攻，我也调配华北各部配合你们。你们务必誓死守住长城各口，不允许一个日军越过长城。许春叶，到。通知司令部所有人收拾行李，我要亲自坐镇古北口。妈了个巴！喂，找你的，行政院长宋子文。子文呐、啊，这么晚了，他要见我。蒋先生现在召我去保定见面，你觉得他用意何在？热河激战的时候，委员长在哪儿？坐镇南昌，围剿朱毛红军。这就对了。现在热河失陷了，他也是前夫所指，日子很不好过。你觉得，他这次见我，不是找我谈对热河的反攻？舒涵，我张学良是戴罪之身，热河的沦陷，我有直接的责任。可是我的后续部署已经初见成效，二十九军夜袭敌营，杀敌上千；三十二军重新夺回了龙口，已经拉开了长城抗战的序幕了。只可惜呀、啊，立下战功的均不是我东北军的部队。
。有时候我也在寻思这个问题：咱东北军问题究竟出现在什么地方啊？唐玉林总是强调他的装备差，可他再差，能差过宋哲元的二十九军吗？二十九军连土枪都不够发的，所以每人配备了一把大刀。宋哲元从全军抽调骨干，专门组成了五百人的大刀队。结果当初用来应急的那些大刀，为五百勇士手持着冲向了敌人的炮兵阵地，一大刀对火炮，全部砍向了敌人的脑袋。这就是差距呀、啊。唐玉林有一年多没有发军饷了，可却成百车的拉家产。他没有这种精神吗？他有用大刀对敌人火炮的精神吗？五百把大刀全都砍向了敌人的脑袋，他敢吗？副司令，行令说说，该走了。我也不敢。我不同意。如果此时拿掉张汉卿的职务，那东北军的指挥调度势必会发生困难。我看危险的。如果让张学良继续干下去，不但是全国的舆论不满，山西的阎锡山部队、西北军的宋哲元部队、商镇孙殿英的部队都会不服，以后就指望他们这些部队继续抗战。中央军，我是不会调的。是的，张学良要亲率东北军收复热河学史，当然很好。可他的精力体力能行吗？上得了阵吗？如果张海清辞职下野，你何应清能保证东北军内部不出问题？应该不会。呃，当然。这也需要张学良他本人的配合。好，子文，你先和他谈。好。蒋先生是不打算见我了。那我想知道你宋子文是什么态度。汉卿啊，我已尽了我最大的。迟早有一天，你也能体会到什么叫强盗众人推。吴院长，让我先跟你谈谈。你们都已经做了决定。现在要听我的意见，蒋先生，这是要羞辱我吗？吴院长的压力也大，终归他是一国的领袖，所以啊，找我们这些肩膀宽的人替他扛，扛得了一时，扛得了一世吗？五十年。一百年之后呢，他就不替他想想他的身后名。可你总得表个态吧。
指责，责无旁贷，自怨自知，以谢国人。请委员长接电话。啊，稍等。委员长，您的电话。韩青态度很好，一切服从委员长的安排。好，把电话给他。哦，好的。韩青，委员长要跟你说话我是韩青，韩青，是在镇办关头，非转了决策不可。现在我们在一条船上有三个人，子文、你，还有我。可是这条船只能乘两个人，人多了就要沉。你看，咱们中间谁离开这条船好呢？蒋先生，你别绕了，我离开。妈，咱们为什么去欧洲啊？没有为什么，去欧洲就是去欧洲。这些东西都带着吗？嗯。你爸爸去欧洲养病。你们去欧洲读书，那赵姨也去吗？当然啊，一路我照顾你们，赵姨照顾你爸。妈，同学们都说我爸是犯了错误，所以咱得躲到欧洲去。你们别听这些胡言，你们的父亲绝对不像外间传言那样，他是个好军人，也是个好父亲。至于错误，我们每个人都会犯错误我这次从保定回来的路上，哭了，大哭，把端娜都吓坏了。后来，他用英文安慰我，他说：“做一个大丈夫，要坚强，要勇敢。”我听了这个澳洲佬的劝告。此次本人辞职，无论对国家、对个人，皆为必要。交一八十遍，事出仓促，犹有可说。可此次热河失守，无论如何都说不过去。既然我们干不好，又不让别人干，这是最不对的。蒋先生为了大局着想。同时，对我也是仁至义尽。你们每一个人都是服务于国家，而不是服务于我张学良个人。
赵小姐，嗯，这些针剂怎么办呀？飞机颠簸，万一碎了，我不用带了。不带，副司令一旦急用，供不上，那不得出大事儿？出不了大事儿，北平半天就飞上海了。上海接机的是谁？你知道吗？是杜月笙，杜先生，他那什么没有啊？上海滩这类货色都归他管。杜先生。